Sziasztok! A mai nap meg szeretném mutatni nektek a világ legfinomabb rakott krumpliát. Ez egy egyszerű, ám méltán népszerű étel, viszont nagyon sokan, nagyon sokféleképpen készítik. Úgyhogy most megmutatom az én verziómat, ami egy picit más, mint a megszokott, de az alapanyagokon nem változtattam. Ugyanúgy kell hozzá krumpli, ugyanúgy kell hozzá főtt tojás, ugyanúgy kell hozzá kolbász, ami jelen esetben egy nagyon finom mangalica kolbász lesz, méghozzá a gazdaféle, és rengeteg sajt. Úgyhogy jön az én rakott krumplim. A rakott krumpli egyik fő alapanyaga a krumpli. Krumplit mindig olyat választhatok, amire most már majdnem minden csomagolásra rá van írva, ami főzésre ajánlott jó. Tisztítsátok meg, majd vegyetek egy szeletelőt. Érdemes késsel is vágni, de sokkal egyszerűbb, és én is ezt szoktam tenni, hogy egyszerűen egy ilyen zöldséggyalúval csak leszeletelitek a krumplit. Ugyanis a rakott krumplival mindig az a probléma, hogy vagy kevés benne a kolbász, vagy száraz lesz. Na, ezt ellensúlyozandó, én a krumplit leszoktam forrázni. Tehát a burgonyát ilyen szép vékony szeletekre vágom föl, a mennyisége pedig nyersen, egy kiló, tehát pucolás után némi veszteséggel, de kb. 800-850-900 g, vagy 80-90 deka lesz. A burgonyát tehát miután fölvágtam vékony szeretek le a vörös hagymával együtt, aminek a mennyisége két fej volt, forró sós vízben 5 percig forralom. Tehát leforrázom. Magyarul az így előkészített krumpli már majdhogy nem puha. A másik, amitől iszonyatosan szaftos lesz a rakott krumpli, és nem mindennapi, az a besamel mártás, tehát 8 deka vaj, 8 deka liszt és 8 deci tej. 8, 8, 8. Miután a vajban megpirítottátok enyhén a lisztet, fölöntitek tejjel, adtok hozzá sót, egy pici reszelt szerecsendiót, és egy ilyen masszát fogtok kapni. Nem túl sűrű, és nem túl híg. A tojást miután megfőztétek sós vízben, tisztítsátok meg a héjától, és vágjátok félbe. Vegyétek külön a sárgáját, és nagy lyukú reszelőn reszeljétek le. Fogjátok a fehérjét, és azt is reszeljétek le. Tehát a tojás nem szeletelve, hanem reszelve kerül majd a rakott krumpliba. Egyre népszerűbb a gazdaféle mangalica kolbász, nem csak azért, mert nagyon sok helyen már lehet kapni, hanem isteni ízvilágú. Ilyen kolbászt a nagyapám készített. Nagyon finom. Nem lóg ki belőle semmi. Mm, az íze meg tökéletes. Jó, a kolbásszal csak annyi a teendőnk, hogy ö, a szeletelés után vágjuk át csíkokra, majd kockákra. Ugyanis kockaként fog belekerülni a rakott krumpliba. Most kivételesen nem szeletre vágom. Ennek is megvan a miértje. Ugyanis ezt az egész kolbászt, illetve hát a fölkockázott kolbászokat bele fogom keverni a besamel mártásba. Így ez a nagyon finom füstölt ízvilág is bele fog kerülni. Na tehát miután kockára vágtuk a mangalica kolbászt, de természetesen használhatok más kolbászt is, mert van például nekik nagyon finom szarvas kolbászuk is. Jó? Akkor jöhet egy kis pácolt sertés comb. Mm, micsoda szeletek. Ez az. Ebből csíkokat fogok vágni, és mivel a tepsit, amiben sül a rakott krumpli, kifogom egy kis olajjal kenni, ezután megszólom zsemle morzsával, szórok rá egy ilyen kis szeletelt sertés combot, ami egyébként nagyon finom ízvilágú, be van pácolva, érlelve és fűszerezve. Pontosan az általam is favorizált, magyaros, klasszikus ízvilággal. Így a morzsa is, amit majd alulra szórok a tepsibe, nagyon finom, ropogós, sült ízűvé varázsolódik, benn majd a sütőben. Már csak egy dolog maradt, amit elő kell készíteni, ez bizony a friss petrezselyem zöld. Na ebből is egy csokrot veszünk. Én mindig így a fehér épával szoktam megvenni, gyökérrel, és akkor a másik vége megy a levesbe, vagy éppen egyéb más ételekbe, a zöldjét pedig így nagyon sokáig frissen is tudom tartani. Egy. Na szóval, jöhet az összeállítás. Először is vesszük a szószt. Mit szósz? 
Megosztott. Ja, viszont ez egy jó tanács, hogyha ugye ilyen telefon bevonatú edényben készítitek el a besamelt, akkor műanyag bevonatú habverőt kell, hogy használjatok, mert különben megsérül a bevonat. Na ebbe a szószba fogom aztán beleszórni a lereszelt tojássárgáját, Úgy. a fehérét, Úgy. és most innen az egészet <gül> beleteszem a leforrázott szeletelt burgonyához, vagy burgonyába és hagymába. Így. Jú, már most jól néz ki. Jönnek az illatok. Jó, de egyébként csak a kolbászt érzem, na mindegy. <gül> Tehát jött le a kolbász. Uf, azért raktam bele szépen. Mennyi ez? 127 g-nak a fele. Na, no, nem olyan sok. A petrezselyem. Jó, ja, még a reszelt sajt, egy marék. A másik marék majd megy a tetejére. Alaposan össze kell keverjük. Jó, azt hiszem el is készült, tehát már ilyenkor lehet látni, hogy jó szaftos lesz a végeredmény. Benne van a sok kolbász, a burgonya, a sajt és a tojás is. Jó. Menjünk tovább, kell hozzá egy tepsi, amivel ugye azt mondtam, hogy alulra teszünk egy kis olajat, kicsit kikenjük, Így. az oldalát is rendesen ám, Jó. és akkor jöhet a zsemlemorzsa. Így. Egy rázás, kimegy az oldalára is. Így. Így. Eloszlatjuk arra, és akkor erre jön rá, a szalonna, illetve hát ugye ez a füstölt sertés comb, szelet, na, rosszul mondtam, szeletelt füstölt sertés comb, csak hogy nevezzük, nem én a gyereket, így, és ettől lesz a morzsának is eszméletlen jó íze, és mivel beszívja azt a kis zsírt, ami ki fog belőle sülni, így az alja is, hú, nagyon jó lesz. Jó, na és akkor erre teszem rá, erre rétegezem rá a krumplit, amit Ugye jelen esetben nem kell megrakni, mert a művelet is egyszerűsödik, hogy nem kell raknunk. Tehát a rakott krumpli, az csak egyszer rakott krumpli lesz. Gyorsan elkészül, mert ugye a krumpli már félig megfőtt. Csupán rá kell pirítsuk a sajtot a tetejére, és meg kell várjuk, hogy az egész átmelegedjen, és már is ehetjük. Akár egy kis csemegeuborkával, akár egy kis jégkideg tejföllel, vagy akár mind a kettővel. Hú, de a kolbász is nagyon jó benne. Szeretném akkor ezúton is felhívni mindenki figyelmét arra, hogy érdemes a polcokon keresni a gazda termékeket, mert hogy nagyon finom házias, ízvilággal rendelkező kis kuriózumok. Akár a kolbászról, akár a szeletel csonkáról, vagy akár a disznótoros hurkáról, vagy májasról beszélek. Na, de most nem akarom elterelni senkinek a figyelmét, nézzétek csak, itt van. A szaptos nem mindennapi rakott krumpli. Na, ezzel meg is van rakva. Így. És akkor jöhet a tetejére még egy kis reszelt sajt. Így. És mehet egyből majd a sütőbe. 200 fok, 20 perc. Ez alatt átmelegszik, és a teteje ropogósra sül. Az a lényeg, hogy légkeveréses sütő funkciót használjátok. Na hát akkor éme itt van, el is készült, úgyhogy nincs más dolog, mint hogy tálaljunk, azaz tálaljak. Még egy nagyon fontos mozdanat, a tejföl használata. A tejföl ilyenkor kerül lá, a sajt volt az, ami lezárta ugye a főső részét a rakott krumplinak, és ezért nem kellett fóliát rátenni a tetejére, hogy bemaradjon a gőz, mert a sajt az gondoskodott erről, viszont túl ropogós lett, úgyhogy ilyenkor, ha bekenyi, beke, bekenyitek, bekenyitek tejfőllel, akkor visszakapja ezt a látságát. Én ilyenkor szoktam még megszórni egy menet petrezselyemmel, így, és akkor rövid kis pihenés után már mehet is a tányérra. Ó. Oda nézzetek, mennyire szaftos. Uh. Hú, és az az illat, amit a korbászat. Gyerekek, ezt készítsétek el feltétlenül.
kenyeret ne egyetek hozzá, önmagában is nagyon finom. Készítsétek el ezt a receptemet is. Sziasztok! Oh, 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 oh,